。在《斗罗大陆绝世唐门》的三十七集预告中，霍雨浩真实魂环暴露，遭笑红尘嘲笑，结果却被霍雨浩虐惨了。这次与千灵学院的对战，已经是史莱克学院的第三场比赛了。前面两次比赛，史莱克学院都非常轻松，以至于大部分人都隐藏了真实实力。霍雨浩同样使用模拟技能，隐藏了自己的真实魂力等级。六个十万年魂环开启后，让众人以为霍雨浩是魂帝级别。在第一场比赛结束后，几乎所有学院都在研究霍雨浩的魂环，可是没有一所学院能研究出一个准确答案。他们都认为霍雨浩的年龄还不到十五岁，根本不可能拥有魂帝级别的实力，更何况是六枚十万年魂环，那也太逆天了。所有人都猜测霍雨浩是使用了某种障眼法，只是没人知道这究竟是什么障眼法，居然能做到魂环的气息都一模一样。他们都在等待霍雨浩第二次出场，希望能看清霍雨浩的真实实力。只是没想到，在第三场比赛中。霍雨浩再次震撼全场，一招就破解了安冷夜魂王级别的全力一击，并且让安冷夜昏倒，失去战斗力。就算是魂帝级别，也不可能如此轻松做到。此时已经有不少学院都在怀疑自己之前的判断：难道霍雨浩真的是一名六环魂帝，并且还是拥有六枚十万年魂环的魂帝？不过，日月帝国皇家魂导师学院队长马如龙却看出了其中的端倪。他们发现霍雨浩的真实实力可能只是魂宗级别，因为他们看清了霍雨浩的武魂是双生武魂，其中有一种武魂是精神类武魂，另外一种武魂是冰属性武魂。在第三场比赛中，霍雨浩之所以能一招解决冰属性的安冷夜，其实是因为属性相克。霍雨浩的六枚十万年魂环应该是使用精神魂技产生的幻象。因为马如龙发现霍雨浩在遭到攻击之时，徐三石主动使用玄冥置换来救援霍雨浩。如果霍雨浩真的是魂帝级别，他根本就不需要救援。并且在霍雨浩被置换位置后，他身边的王东和潇潇两人身上的六枚魂环突然消失。很显然，他们两人的魂环也是假的，都是霍雨浩使用精神魂技制造出来的幻想。在听到这番解释后，日月帝国众人豁然开朗，并且已经猜出史莱克学院一定是出了什么问题，所以才派出预备队上场。笑红尘在得知真相后认为，史莱克学院不足为惧，恐怕他们连进入决赛的资格都没有，更是嘲笑史莱克学院的预备队是残次品。而接下来，笑红尘却为他的话付出了代价，被这样的残次品史莱克战队。打得连续阵亡两名队员，笑红尘也被霍雨浩和王东的武魂融合技光之霓场打败